，真真的假的？怎么是假的呢？这可是网上爆的照片。哎，大早上的聊什么呢？你还不知道？啥？写意跟厉总在一起了。真的假的？这还不明白吗？那件高定就是厉总送的呀。早啊，我给你买了咖啡。还不用写意。以后咖啡大家轮着请就好了。什么轮着买呀、啊？以后我请你。看我还客气什么？给你们的咖啡，谢谢。谢谢你的咖啡，全糖加奶。谢谢协议。怎么了？嗯，那个，协议。我以前在你面前说过一些厉总不好的话，你可千万别往心里去啊！其实我们大家都发自内心的爱戴他，我有时候说话不过脑子，千万别怪我。没关系啊，你以前说的也没错，他这个人的脸就是又丧又丑，不过我喜欢。嗯，喜欢什么呀？秘密说，怎么，我就不可以听听八卦了？姐姐，我昨天可是在现场亲眼目睹的，恭喜你了。谢谢。不过我有个事情挺好奇的，你是怎么把厉总追到手的呀？我也好奇，你怎么追的？怎么追的？怎么追的？这个嘛。天哪！你竟然把咱们厉总当成野猪，个派绝了。<笑>是啊。不过发现他这么帅之后，我当然不能放过他了。然后呢？然后呢？然后，然后，然后我就找了一个理由把他留下来了，还一起看了星空，还拍了很多照片。星空下拍照片，想想都好浪漫呀！好想看呀！想不想看？想不想看？想看？想看？想看？想看？想看？想看？想看想看我还真带了。不过这狗粮可是你们自己讨的。没错，他那天是去爬山了，而且他两年前的样子和现在完全不同。他们俩分别讲的恋爱版本都一样，连细节也能吻合。这么说来，他到欧曼来，去他家，甚至包公领泰这些事情都合理了。可是我总感觉哪里不对啊？怎么了？因为太合理了，越是表面风平浪静，就越有可能暗潮汹涌。我始终不知道，在我看不到的地方，我这个外甥的另外一面究竟是什么样子？你说他把苏写一要回去了？我没有强留的理由。你说的对，我们还是需要点耐心。有破绽的话，总会露出来。继续盯着。我知道了。你跟他什么时候的事儿？两年前。哦。挺好的。你能找到合适的感情，我还是很替你开心的。不过，你既然都没有提前跟我和奥斯卡说一声，不够朋友啊。楚楚啊，你知道，你还有奥斯卡都是我最好的朋友，我没有想过要刻意隐瞒你们什么。只是，这两年来，我的情况你也清楚，我不想再谈什么私人感情。那，你上次让我开除他，是担心影响你的工作，还是别的原因？办公室恋情，你知道的，多少还是要注意一些
，好吧，这个理由我接受。不过你们的公开方式和地点，我确实很不爽。对不起，施大小姐，我再次向你道歉。我也没想到会变成这样的情况。道歉的话，你总该拿点诚意出来吧。好，你每年过生日我们都会聚餐。昨天破坏了你收礼物的心情，我这次给你补上。那择日不如撞日，中午一起吃饭。好呀。中午一起吃饭吧。大可不必。江湖救急。中午再跟这帮八卦精一起吃饭，真的会元神耗尽。自己克服。忙的话就改天吧。我突然想起来，我还有一个视频会议。那好吧，你先忙，下次给你补上。嗯。你怎么才来？不是说好中午一起吃饭的吗？我们去吃日料吧，就酒店楼下的日料还不错。走吧。好呀，你喜欢就好。先去吃饭了，拜拜。走吧。嗯、体谅体谅我吧，我跟他们说了一个上午了，口水都要说干了。中午再跟他们一起吃饭的话，我怕是下巴都要脱臼。这是你必须要克服的。不对，他们问题那么密集，万一说漏嘴了呢？你现在这个姿势就显得我们很生疏，建议换一个。对不起，打扰了。嗯，就好，谢谢。您的套餐齐了，请慢用，谢谢。我不喜欢吃鹅肝。我也不喜欢吃鹅肝，但这是套餐里有的，凑合吃吧。在吃上面，我从来就不凑合。哎，这么巧啊！舅舅，臭总。舅舅，要不一起吃？对，一起吃吧。啊，不了，我怎么能打扰你们两个人的甜蜜午餐呢？快坐吧，坐吧。你走了。嗯，我记得你以前不吃鹅肝的。哦，这是写意点的，写意喜欢吃，对吧，写意？嗯。啊。哎呀，岁数大了就见不得你们这样。你们慢慢吃啊，好吃吗？我不是说我不爱吃鹅肝吗？霍琴到这儿不就是为了监视我们的吗？你难道不清楚？好，既然这样，礼尚往来。很好吃，来，雪姨，你最喜欢吃的秋葵啊？还是要让你失望了，我不怕辣。
不用这么感动吧？别哭了，别哭了。这可破芥末，真是辣死了！艺术品这块也是块大肥肉，我已经跟品轩画廊的秦老板约好了，明天下午三点钟跟他见面。还有一个半小时。